，在东北一落雪啊，饭店这个菜就该火起来了。朋友们，大家好，今天做的是脊骨炖酸菜，来，用心做好菜，吃出健康来。看一下啊，这是在超市里买的那种脊骨，非常好，三寸长一段就可以，啊，块稍大一点。你看，放这么些骨头啊，就为了吃这个骨头和这个酸菜啊。哎，粗的地方就剁的块稍小一点啊，细的地方呢，就让它长一点啊，大小就均了。哎，呃，火不宜过大啊，就是中火就行，计时五分钟啊，五分钟。捞出来洗呀，洗净。切酸菜呢，这个颗小的呢，就直接就切丝儿就行了啊。这酸菜帮厚，咱们中间就破上一刀啊，就是片开，让它薄一点，切的丝儿更细一点。食指呢，这个菜呢不需要细，你不是算火锅啊。咱们要这个口感呢，入口呢，吃的既有脆呢，还柔软的那种啊哈、啊，这样。这一片一分为二，哎，这样，这是一种手法，顶着头这样片，然后一撕，哎，这样。你要是太细了，炖的时间长一点，口感也不好。这样就行，收到。盆里啊，记住，千万要记住，多洗上两遍。这样，朋友们看看这酸菜啊，这是咱们自己腌的酸菜啊，咱们上个视频做的酸菜啊，颜色非常好，焦黄的啊。另外，咱们自己腌这个酸菜啊，屋里的温度呢比较高一点啊，腌的时间也比较快啊。味儿也非常纯正啊，里面什么也没放，除了盐啊，就是白菜啊。做这个菜呢，你要喜欢粉条呢，还可以下点粉条或者粉丝啊，都行。咱们这个就不放那个啊。现在呢，时间到了啊，五分钟，开锅五分钟，放到冷水盆里洗上两遍。朋友们，咱看一下，八角下锅，炸出香味儿，增香就可以了。哎，放上葱姜，把骨头下锅。在我们老家东三省啊，这个做这道菜做法是多种多样啊，各有千秋。哎、呃，最好一翻勺，一看那骨头上都在冒油花、冒油泡才好。啊，把葱姜煎出香味儿，看看这葱叶能煎到这个程度，哎、呃，效果更佳。啊，那叫虎皮色。加上这些盐，现在呢，可以调成小火。这样的火啊，大致啊，大致是四十分钟至五十分钟啊。一会儿呢，我们做出的成品，咱们再说这个时间。现在是五十分钟，看一下啊，这葱叶都化了啊，这味儿是绝对可以了。现在把酸菜放在上面，烧开锅啊。开锅的时候呢，那个水花能没过酸菜就可以啊，就可以。现在呢，要求炖上十分钟啊，就可以出锅了。好了，一会儿见。来，咱们看一下，给上大火，这样，哎，汤汁上来了，就知道汤汁多少，加上味精。
，看看，你说上来了，那个香菜，葱，这样撒上去，必须要盖上盖，上下串一下吧，要香菜麻粒儿的，这味儿就上来了。时间到，关掉火，把它盛到。大汤碗里来，朋友们看一下啊！好了，朋友们，咱们找找感觉啊，看看这个菜就是这个季节吃的菜啊。在东北一落雪啊，饭店这个菜就该火起来了啊！先品一下这个菜啊，这菜的味道。让这个骨头那个肉香味全渗透到这个酸菜里，从而这酸菜非常舒服。看一下这个骨头，这个、骨头呢是五十分钟啊，五十分钟再炖菜十分钟，一小时啊，酥烂的程度也非常不错的。看看啊，这肉啊，蘸下汁儿，哎、啊，让朋友们看一下，蘸汁儿，这么蘸上。不是很咸的啊，有浓浓的酱香味再加上这个骨头的原味吃的非常好。好了，今天我们就分享到这里，有什么需要的话呢，在我最新视频下方留言。谢谢诸位观看。